ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റേബൂസ് കിച്ചൺ അപ്പം നോമ്പൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ്വാരിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു ഇഫ്താർ വിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം രാവിലെ തന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് കയറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മണി ആയപ്പോഴേക്ക് പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പോരായ്മകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം തലേ ദിവസം തന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ പൊഴിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് ചതക്കിയൊക്കെ എടുക്കണം ഉമ്മച്ചിയും അനിയത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഹെൽപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചിക്കനും ബീഫും ഒക്കെ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി രണ്ട് കിലോ ബീഫ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് മസാല പുരട്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു ഉമ്മച്ചാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നത് ഉമ്മച്ചി പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അരിഞ്ഞ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉമ്മച്ചിൻ്റെ ഇറച്ചി ഇറട്ടിയത് എല്ലാ മസാലകളും ചേർത്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കൈ നൽ നന്നായിട്ട് എരിയും അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ബീഫിലേക്ക് വേണ്ട മസാലാസൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുറേ നേരം മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് ഇത് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പൊരിക്കാനും കറിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചു ഈ മാഗ്നേഷനും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഈ പൊരികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവും എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പോലെ തന്നെ പൊരിക്കാനുള്ള ചിക്കനും പൊരട്ടി വെച്ചു അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇനി പൊരികൾക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ പൊക്കോടക്കുള്ള മാവൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചു അപ്പം ഇനി ഒരു ബ്രെഡ് റോസ്റ്റിനുള്ള മാവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മല്ലിയില പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു എഗ്ഗ് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സവോള ചേർത്തെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പം അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പം ഇനി സമൂസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബീഫ് ഒരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫ് അപ്പോഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി സമൂസയിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൂ സവാള നന്നായിട്ട് വാടണം ചില ആൾക്കാർക്ക് നല്ലോണം വെന്ത് പോകുന്നത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വേവണം എന്നുള്ളതാണ്
ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സ്പൈസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വരട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബീഫ് എന്നാണല്ലോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബീഫ് എടുത്തത് അപ്പം അതിൽ തന്നെ എല്ലാ സ്പൈസസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒക്കെ മാത്രമാണ് ഇതിലിട്ടത് എല്ലാം ബീഫിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി അവസാനം കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉന്നക്കായ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ പഴം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ് നന്നായിട്ട് പഴുക്കാത്ത പഴമാണ് ഇനി അതിൻ്റെ നട കീറിയിട്ട് അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുത്തു ഇതൊരു തേങ്ങ ചിരക്കെടുത്തതാണ് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒരു നാല് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കുക അതിനിടയിൽ ഉമ്മച്ചി പത്തിരി റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിനി സമൂസൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഗ് വൈറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് അപ്പം ഇനി അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു അഞ്ച് ആറ് പ്രാവശ്യം ഒന്നല്ല ട്രെയിനിടയിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി അപ്പോൾ ഇനി ലുഹർ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു അതൊക്കെ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ റേബൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്